。王天一气马又气炮，仅用两个兵，战胜著名象棋大师党飞。党飞虽然还有一匹大马，但是呢，盖不过王天一的两个兵。这一盘棋啊，相当精彩，值得一看。红方王天一开局正山宝飞象局，黑方党飞大师上正马，红方拱兵至马，黑方架中炮。红方平炮，下一步棋拱兵渡河，黑方不敢吃，否则进炮要打马。那黑方飞边象防守，红方上正马。那这里当然有些棋友说，黑方不飞边象，直接进炮打将不可以吗？那红方补士，假如黑方此时双象连环，那红方跳出鬼脚马，那下一步棋呢有吃炮的棋，你退炮，那红方这里啊。就可以继续上马。总之，黑方三路马还是容易啊受到啊威胁，红方占有。那么当时黑方飞起了边象，那红方就上正马，黑方正马，红方直局，黑方直局，红方进炮过河，充足火马，双炮过河，形成单子炮。那黑方进炮压马，红方直接起横车吃炮，黑方出车保炮。红方平炮封车，黑方退炮逃离险地，还要打马。红方上马阻断，那黑方拱起中卒，下一步棋呢有进车吃炮的棋。那红方平炮压马，黑方提前补士，那红方平炮再压马。黑方此时呢啊就呃选择了退炮要对，如果吃车，红方打下绝杀。那实战黑方退炮要对。红方则先吃车，黑方吃车之后，那红方进炮牵制，不跟黑方对炮。黑方跳边马吃炮，假如跳正马，那红方这里可以先平车牵制。啊，黑方进炮的话，那红方可以拱兵了。啊，黑方充足之后，红方退炮打卒，下一步棋呢有杀棋。黑方如果双马连环，那红方这里可以退马登炮。你再选择进炮，红方可以上马。总之，这个棋走下去啊，可以说红方布局成功啊，占有优势。当然，行棋至此，黑方实战跳边马要登炮，红方炮退一打马，黑方上马登炮，红方平炮打象。啊，那么这个棋啊，红方白吃黑方一个象，布局算是成功。那接下来，黑方拱卒渡河。红方用兵吃卒，那黑方平车要吃炮，为啥没有打兵呢？假如黑方打兵，那红方双马连环，还是红方比较好象。这车路畅通，黑方单象。那么实战，黑方平车要吃炮，红方平炮打掉卒。下一步棋呢，有吃马的棋，上马随时吃马。那红方给黑方设下了毒辣的陷阱。这里呢，弃马。啊，他是平车捉炮，黑方平炮打马，那红方继续上马，啊，现在呢是弃马，但是黑方不敢吃，实战黑方进炮打象，那为啥不敢吃马呢？假如黑方吃马，红方不是，黑方没有打象的机会，但是他车炮一条线，要动车，这炮要丢，那如果说平炮平一步，红方拱兵渡河，下一步棋呢要吃双。那如果平到中路是马脚也不行，那平到六路呢？红方这里啊，极有可能平炮打别卒啊。当然，平到七路、八路都差不多，红方还是有可能打卒。那么也对这一步棋啊，呃，黑方比如说选择进炮，那红方这里呢啊就可以进车，家里强行架中炮，对黑方完全封锁啊。这棋黑方啊确实不好想。那如果说平炮打个兵，那红方直接炮正中路，你打兵他不管，啊，直接选择上马助攻，啊，这个棋黑方确实难以防守。所以说呢，啊，他不敢吃马。那么实战黑方先打个象，那红方补士之后，下一步棋呢，啊，有象炮的棋。那面对这一步棋，实战黑方呢选择了退炮，那不能弃弃子攻杀吗？啊，假如这个棋啊，黑方用马吃象。红方退马一吃，黑方打一枪，那红方这里呢可以选择补士，啊，总之你这双炮啊很难形成杀棋
，你在禁区啊，那咱们发现红方禁区点一枪，黑方只能选择落势，再选择进炮啊。这期呢三次归边，对于红方来说啊，完全占优啊，黑方呢反而吃亏。那咱们再看这个实战中的招法啊，当然实战行棋至此，黑方呢先退炮，那红方禁区捉炮，黑方呢平车想着对此。那红方平炮叫杀，假如黑方敢吃马，那红方这里呢直接成底炮，下一步棋呢是有杀棋的，黑方只能出将棋杀，那红方直接呢进车，下一步棋呢又是杀棋，这棋黑方呢哎就守不住了。那咱们看实战，当然实战黑方呢是平车，打算对炮，红方吃炮，黑方吃炮，然后红方平车顶马，黑方继续上马奔曹，红方拱兵继续捉。进马卧槽一将，退居捉马，黑方把马逃 K， 红方则拱兵渡河。那黑方平车要吃红炮，红方平炮打马。那么走到这里，黑方平车要吃红马啊？为啥没有下炮呢？假如说这个棋把炮下掉，那咱们发现红方上马之后啊，吃着黑马啊，黑方比如说再退马登车，红方进车继续捉，那黑方不好下。你在平车捉马的时候啊，那红方这里。还有上马登炮的棋，你敢吃马，那么他就敢登炮，啊，那如果说这里把兵下掉呢，那咱们发现红方还是可以吃炮，啊，等黑方下掉的时候啊，红方把马一吃，黑方把马一吃，那这个棋红方保住中兵之后，啊，红方多兵的优势，黑方难以防守。那咱们再回到实战，当然实战黑方呢是平车直接吃马，那红方平炮躲开。黑方吃马，那红方把炮退回啊，提前给下深耕，平车吃中兵，那红方此时进车要对，假如对掉，那红方上马一吃，红方还是有多兵的优势，黑方的马受控，红方大优。实战黑方退了一步车，那假如说这个棋退上两步车呢，红方依然呢可以平兵啊，你比如说再选择进炮去打下的话。那红方平炮打掉，黑方进车一吃，红方上马，那这棋呢还是红方有多兵的优势，红方啊完全可战。那么实战黑方退了一步局，红方平兵打算吃局，黑方则平车叫杀，那红方平车中路，黑方主动出将，红方平车一将，黑方进将之后，那红方顺势进马，啊这个棋黑方呢进车将中，红方呢还是可以对局啊。你这里对调的话，那红方出帅助攻多兵的优势啊，啊暴露无疑。这个棋呢，红方大占优势。那么实战黑方呢，先把兵吃掉，那红方顺势进马，黑方平炮打车，红方平啊进马随时能炮，黑方则平车打算吃炮，红方上马吃炮一枪，黑方试掉之后，红方平炮躲开，黑方进马卧槽一枪，红方出帅。那黑方把士落下去，然后红方呢啊把象落下来，限制黑马的活动范围。黑方进车为加雷退马铺路，那红方拱兵，黑方吃兵，红方冲兵渡河，黑方平车紧盯红兵，红方则平炮压住黑马，黑方补象随时吃兵，红方平兵，加雷可以双兵联手，黑方打算吃炮，红方平炮躲开，黑方平车打算吃兵。红方双兵联手，黑方拱边卒，红方平炮压马，黑方平车捉炮，平炮躲开，平车更兵，平炮压马，平车再捉，那红方平炮到七路，黑方平车更兵，红方再平炮压马，黑方再来捉，那红方平炮躲开，黑方继续更兵，那红方进车打算吃卒，黑方拱卒，红方进炮过河，那一旦说这里架个中炮。就会形成铁门栓，黑方的车啊难以防守，所以黑方平车中路，防止红方架中炮。红方平边炮，打算成底，黑方退马回防，红方成底炮。那下一步棋呢是杀棋，黑方称势，红方进车将，起将，退车又将，退将，进车再将，起将。那红方不敢吃势啊，因为这个棋呢，他平车占了一将，然后我草马就有杀棋。红方的车啊，不能离开内岛。那红方先撑起羊角势，不怕黑方马雷攻
。那接下来黑发平居二路，紧盯红兵，红发平炮打狙，平狙躲开，继续打，黑发再躲，红发再打，黑发再躲，红发再打一下。那黑发躲开之后，红发平炮打士，接下来黑发主动平将，那红发退炮打士，黑发不敢做，否则平狙绝杀。那么实战，黑发退马登炮，红发直接退炮，黑发进狙一家，红发起转，黑发砍士，红发炮正中路，那黑发砍下，红发退狙一家，黑发退下，进狙又一家，起架，然后呢再架，退架，然后红发退狙，黑发则平狙战内，红发平狙中路，那黑发退狙巡河，红发进炮先打下，啊，当然这个技能。啊，如果说此时退炮也是完全可行，教练把士呢啊落下来，那么实战呢，他是直接进炮把象打掉，那黑发上马随时助攻，红发则平炮，打算呢把炮退回，黑发平卒。当然行迹至此啊，咱们说残局炮需要归家，那实战王天呀并没有退炮，这里其实退炮的话，应该攻势非常猛啊，可以借助士帅。居助攻，那么实战啊，红方呢是平兵，那黑方平卒，红方再平兵，那黑方上马一家，红方呢就退窜，黑方拱卒，那红方退炮给居深耕。当然行迹至此啊，双方呢大体军事，啊虽然说红方一个兵，但是这里黑方呢有啊有手段。那么实战走到这里，黑方啊先选择退马。准备进局点一家抽狙啊，那黑发平局一家要对，黑发只能对调，红发吃狙之后，黑发上马登双，红发平兵，那黑发退马继续登双，红发此时继续平兵啊，这里呢不能吃边兵，否则平炮呢就打掉了啊，这个棋呢红发大占优势，那实战黑发上马吃个士，红发呢啊平个兵，那黑发平卒。现在呢，啊，黑方开启了一个攻势，只要说这个小卒坐中，马一步呢就会形成成啊杀棋。那红方先平兵，黑方拱卒。红方一看啊，这黑方一旦说小卒坐中，啊，这马一步呢就会形成杀棋啊，所以赶紧进炮，准备平炮守住中路。那行棋至此啊，也就到了这一盘棋的关键转折点和风水岭。那赛后拆解发现，作为黑方来说。最精准的应该是上马将军。假如红发起帅，黑发再退马一下，这兵刃一丢，那么将领啊，可以说呢是黑发几乎胜利的局面。红发一退，黑发吃兵，啊，这是红发起帅的变化。那红发如果选择进帅，黑发可以继续拱卒，限制红发帅的活动范围。那红发有可能先平炮中路，防止黑发将领拱卒。那黑方可以挂角将军，红方出帅，然后黑方退马吃兵。那面对这一步棋，红方最顽强的变化也只能说平兵，将领双兵联手。那么黑方退马吃兵，那红方这里啊就得起帅啊。如果说不起帅的话，那这双兵联手，那么他这小卒坐中，这个棋呢就守不住了。你平炮也不行，你平炮他就继续进马调行，下一步棋呢再进马，然后。在这里将军形成绝杀，呃，所以说啊，这个棋弄不好的话，那么这个兵是必死的。当然，有些棋友说这个棋拱兵不行嘛，你拱兵他退马直接登双，啊，那平兵也是一样，他也是退马登双。总之，这个棋啊，解决掉红方一个兵，那黑方呢也是完全可战的。那咱们看实战，当然实战黑方并没有进马将军，而是选择退马吃兵，红方则溃马加鞭。黑发平卒，红发平兵，黑发小卒坐中，那看起来已经非常危险了啊！下一步现在这里一进马，马三进一，然后马一进三啊，是杀棋；马一进二也是杀棋啊！就在此时，红发赶紧平炮，要打卒。那黑发这个卒呢，现在不能躲了。如果你躲开，那红发就起帅。这老帅一旦爬起来，黑发从此呢就没有机会了。所以走到这里，黑方呢啊，索性弃卒，他是选择了进马。那红方退炮打卒，等黑方退马吃双的时候啊，
那红方果断弃炮啊，但是这个棋如果选择弃兵啊，炮逃黑的话，那黑方吃兵之后也是一盘和棋。但是王天一啊，通过精准的计算，发现弃炮之后呢可以获胜，所以他拱兵了。等黑方吃炮之后，红方平兵，那黑方再选择退马，红方拱兵。那黑方再选择退马，红方小兵坐中。那现在黑方的将呢不能动，啊，只要说这个兵在平过去啊，啊，这双兵联手也是杀棋，最终呢也是空逼的杀招，黑方索性呢就投资入输了。那咱们看一下这个棋，假如说黑方先进将，那红方也是拱兵，最终还是能够双兵联手形成杀棋。啊，那比如说黑方此时再选择退马。那红方继续拱兵，那黑方这个棋呢，老将比如说出来，那红方继续拱兵，那总之这个棋黑方是守不住的，你再退马，红方就拱兵，但是黑方这个马最终还得动，老将不能动啊，只能动马，将来平兵就会形成杀棋啊，这有多种杀招，黑方是防不胜防。那么这一盘棋啊就是这样，最终呢是王天一获胜。